এই অঙ্কটা খেয়াল করো যে কি লেখা আছে সেটা হচ্ছে এ কিউব মাইনাস সিক্স এ স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এ মাইনাস নাইন তো আসো আমরা এই অঙ্কটা করি কিভাবে করতে পারি খেয়াল করো যে এ কিউব মাইনাস সিক্স এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টুয়েলভ এ মাইনাস নাইন একে কী করা যায় খেয়াল করো যে আমরা একটা সূত্র শিখছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম ছিল এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব এবং সেটাকে আমরা লিখতে পারতেছিলাম হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল কিউব তো খেয়াল করি আমরা এটাকে ওরকম সূত্র বানানোর চেষ্টা করি তো দেখো কি লিখতে পারি আমরা এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে এ কিউব মাইনাস থ্রি এই এ যদি আমার সিক্স এ স্কোয়ার বানাইতে হয় এখানে যদি আমরা এটা লিখি কি হবে দেখো থ্রি এ স্কোয়ার হবে তাই না থ্রি এ স্কোয়ার তো দেখো আমার যদি সিক্স বানাইতে হয় তাহলে কত লাগবে টু তো এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস কি হবে থ্রি তারপর এখানে দেখো এ তারপর আমরা কি দিতে পারি আমরা দিই হচ্ছে বি স্কোয়ার দ্যাট মিনস হচ্ছে টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে কত ফোর এবং তিন দ্বিগুণ করলে হয় কত বারো তার মানে হচ্ছে বারো এ কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্লাস থ্রি এ টু স্কোয়ার এবং আমরা এখন কি লিখতে পারি মাইনাস লিখতে পারি টু কিউব টু কিউব মানে হচ্ছে মাইনাস এইট কিন্তু এখানে কত দিয়ে আছে খেয়াল করো মাইনাস নাইন তাহলে আমাকে আর কত লিখতে হবে মাইনাস ওয়ান লিখতে হবে কারণ মাইনাস এইট আর মাইনাস ওয়ান মিলে কত হয় মাইনাস নাইন তাহলে মাইনাস নাইনের বদলে আমরা লিখতে পারলাম মাইনাস টু কিউব মাইনাস ওয়ান এখন এতটুকু একটু খেয়াল করো যে এই জিনিসটা বদলে আমরা কি লিখতে পারি যে এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব তো সেটাকে আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল কিউব এবং শেষে কি আছে একটা মাইনাস ওয়ান লিখে দিই মাইনাস ওয়ান এখন বলো ওয়ানকে আমরা চাইলে কি লিখতে পারি ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি চাইলে ওয়ান কিউব কারণ ওয়ান কিউব যে কথা ওয়ানও একই কথা তো আমরা ওয়ান কিউব লিখতে পারি তো খেয়াল করো এখানে বলছে হচ্ছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব এ কিউব মাইনাস বি কিউবকে আমরা কি বলতে পারি আমরা একটা সূত্র শিখছিলাম এরকম এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো আমরা সেই জিনিসটাই লিখি এ মাইনাস বি দেখো এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার ডেট মিনস এক্ষেত্রে এ কি এ মাইনাস টু আর বি হচ্ছে কি ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস কি লেখা যাবে বি স্কোয়ার তো আমাদের সূত্রটা ছিল অনেকটা হচ্ছে এরকম আমি সূত্রটা একটু লিখে দিচ্ছি যে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র ছিল হচ্ছে এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো সেই অনুযায়ী আমরা লিখলাম হচ্ছে এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমরা আরেকটু ভাঙে লিখি দেখো কি আসে যেখানে মাইনাস টু আর মাইনাস ওয়ান মিলে কি হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি লিখতে পারি আচ্ছা আর এখানে দেখো কি হচ্ছে এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ভাঙাই দিই এ স্কোয়ার হ্যাঁ মাইনাস টু এ বি টু ইন্টু এ ইন্টু বি তাহলে কি হবে ফোর এ প্লাস হবে কি বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার ডেট মিনস কি টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে কত ফোর আচ্ছা তো এ মাইনাস টু আছে তার থেকে তার সাথে ওয়ান গুণ করতে বলা হয়েছে তার মানে যা ছিল তাই থাকবে কি হবে বলো এ মাইনাস টু আর এবং ওয়ান স্কোয়ার কে যেটা করলে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পাচ্ছি দেখো এ মাইনাস থ্রি এবং এখানে যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি এ স্কোয়ার একটাই আছে লিখলাম তারপর খেয়াল করো এখানে আছে হচ্ছে মাইনাস ফোর এ আর একটা আছে হচ্ছে প্লাস ফোর এ তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি এ ঠিক আছে এবং এখানে খেয়াল করো যে চার আর এক পাঁচ পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলাম তাহলে কত থাকে প্লাস থ্রি ঠিক আছে তো এটাই আমরা লিখে দেব হচ্ছে অ্যান্সার পরে অঙ্কটা খেয়াল করো কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে যেটা সেটা হচ্ছে এ কিউব মাইনাস নাইন বি কিউব প্লাস এ প্লাস বি হোল কিউব দেওয়া আছে তো এখানে দেখিয়েছি সবগুলো কিউব টার্ম তো আমরা একটা কাজ করি এখানে আছে তিনটা টার্ম আছে তো আমরা একটা কাজ করি এই মাইনাস নাইন বি কিউবকে আমরা দেখো তো এটা লিখতে পারি কি না যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস এইট বি কিউব কারণ আট আর এক যোগ করলে কত হয় নয় তাই নাইন বি কিউবকে আমরা লিখলাম হচ্ছে বি কিউব মাইনাস এইট বি কিউব এবং যা ছিল বাকিটা সেমই রাখলাম এ প্লাস বি হোল কিউব আচ্ছা তো এখন খেয়াল করো এ মাইনাস বি হোল কিউব হচ্ছে এটা ঠিক আছে তো আমরা এই যে মাইনাস এইট বি কিউব এটাকে আমরা একটু পরে লিখতে যাচ্ছি অর্থাৎ শেষে লিখি দেখো কি হয় এ কিউব মাইনাস বি কিউব প্লাস এ প্লাস বি হোল কিউব এবং যে মাইনাস এইট বি কিউব আছে সেটাকে আমরা লিখতে যাচ্ছি এরকম যে টু কিউব বি কিউব কেন কারণ এইটকে আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে টু কিউব লিখতে পারি আমরা চাইলে 
तो लिखल टू किूब बी किूब तो देखो कि लिखते पर किूब माइनस बी किूब प्लस एखे कि लेखा जाए बोलो जिखने लेखा जाए ए प्लस बी होल किूब माइनस टू बी होल किूब मत सूत्र टूल गुण कर मतलब थ्री अच्छा तो एक पढ़ा मैं लिखे होते हैं one cube one cube मानें को तो one 
কিন্তু খেয়াল করো আমার এতটুকু কিন্তু পুরো এটাই মিলে গেছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কোন জায়গায় এখানে সিক্সটি থ্রি আছে বাট আমি এখানে লিখছি কত ওয়ান তো মাইনাস সিক্সটি থ্রি যদি আমার বানাইতে হয় তাহলে এখানে কত লিখতে হবে মাইনাস সিক্সটি ফোর কারণ ওয়ান মাইনাস সিক্সটি ফোর মানে কি মাইনাস সিক্সটি থ্রি তো আমি এখানে ওয়ান লিখছি এখানে মাইনাস সিক্সটি ফোর লিখতে হবে কারণ দূরে ক্যালকুলেশন করে কত পাবা মাইনাস সিক্সটি থ্রি পাবা তো সেই জিনিসটা করার জন্য আমরা এই কাজটা করলাম আর কি তো এখন খেয়াল করো এই অংশটুকু আসলে কি হয়ে গেছে এটা হচ্ছে এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি কিউব তো সেটাকে আমরা লিখতে পারি যেটা সেটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল কিউব মানে এ প্লাস বি হোল কিউব লিখতে পারি এবং এখানে কি আছে দেখো মাইনাস সিক্সটি ফোর এখন বলো তো সিক্সটি ফোরকে আমরা আসলে কি লিখতে পারি সিক্সটি ফোর যে কথা ফোর কিউব কিন্তু একই কথা কারণ ফোর কিউব মানে চার ইন্টু চার ইন্টু চার সেটা কত আসবে সিক্সটি ফোর তার মানে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল কিউব মাইনাস হচ্ছে ফোর কিউব আচ্ছা তো এখন খেয়াল করো যে এখানে আছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব এ কিউব মাইনাস বি কিউবকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা সত্য শিখছিলাম সেটা হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তো সেটা আমরা লিখি তো দেখো কি আসবে এ প্লাস হচ্ছে কি বি এ প্লাস বি ইন্টু হচ্ছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি এ বি মানে কত টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু ফোর সেটা হচ্ছে এ ইন্টু বি প্লাস কি হবে বি স্কোয়ার ওকে তো এরপরে দেখো কি আসে তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে টু এক্স প্লাস ফাইভ সেটা আমরা লিখতে পারি এবং হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটাকে কি লেখা যাবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী তো কি লেখা যাবে বলো এ স্কোয়ার প্লাস এবি প্লাস বি স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার দ্যাট মিনস টু এক্স স্কোয়ার টু এক্স স্কোয়ার মানে কত সেটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার এ স্কোয়ার খেলে এটাই আসবে তখন টু এক্স কি স্কোয়ার করলে ফোর টু কে ফোর আসবে আর এক্স কি স্কোয়ার করলে আসবে এক্স স্কোয়ার এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এবি টু ইন্টু এবি টু এক্স প্লাস ওয়ান মানে কত ফোর এক্স তাই না খেয়াল করে দেখো ফোর এক্স আসে এবং ওয়ানকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে কি আসে ওয়ান তো এটা আমরা দেখলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী আমরা এটা পাইলাম রাইট তো এবার এর পরের জিনিসটা দেখো টু এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে ফোর গুণ করলে কত আসে তো সেটা দেখো যে টু এক্স আর ফোর গুণ করলে কত আসবে এইট এক্স আর এখানে দেখো মাইনাস তো আসলো সমস্যা নেই এবং হচ্ছে এখানে প্লাস আর মাইনাস গুণ করে কি থাকবে মাইনাস এবং ফোরের সাথে গুণ করে কত আসবে ফোর এবং বলো ফোর কে স্কোয়ার করলে কত আসে সেটা আসে হচ্ছে সিক্সটিন এবার আমরা আরেকটু ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এই অঙ্কটা হয়ে যাবে খেয়াল করে দেখো টু এক্স প্লাস ফাইভ এরপরে দেখো আমরা কি লিখতে পারি এখানে তো ফোর এক্স স্কোয়ার কি আর কোন এক্স স্কোয়ার টার্ম আছে না আর কোন এক্স স্কোয়ার টার্ম নেই তার মানে ফোর এক্স স্কোয়ার লিখে দিলাম এখন খেয়াল করো এখানে আছে আমাদের প্লাস ফোর এক্স এবং মাইনাস এইট এক্স প্লাস ফোর এক্স আর মাইনাস এইট এক্স আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস ফোর এক্স লিখতে পারি আচ্ছা তো এরপরে খেয়াল করো এখানে প্লাস ওয়ান মাইনাস ফোর এবং সিক্সটিন আছে তো আমরা যদি একটা ক্যালকুলেশন করি যে মাইনাস ফোর আর প্লাস ওয়ান মানে কত আসলে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি আর সিক্সটিন কত আসবে প্লাস থার্টিন আসবে তো ক্যালকুলেশন করে আসলে আমরা এটাই পাচ্ছি তো আমরা এই রাশি নিয়ে শুরু করছিলাম এবং আলটিমেটলি দুইটা রাশির গুণফল আকার প্রকাশ করতে পারছি তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো এর পরের অঙ্কটা খেয়াল করো যেটা দিয়ে আসে সেটা হচ্ছে এইট এ হোল কিউব প্লাস বি কিউব ডিভাইড বাই হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তো এটা আমরা এখন কীভাবে করতে পারি তো এইভাবে করতে পারি খেয়াল করো যে আমরা এইট এ কিউবকে লিখতে পারি টু এ হোল কিউব তাই না কারণ টু কিউবকে টু কিউব মানে কত এইট আর এ কে কিউব করলে তো এ কিউবই থাকবে এবং বি কিউব ডিভাইড বাই টোয়েন্টি সেভেন এটাকে আমরা কত লিখতে পারি এটাকে আমরা দেখো এটা লিখতে পারি যে বি কিউব নিচে আসে কত থ্রি কিউব মানে থ্রি কিউব মানে হচ্ছে কত টোয়েন্টি সেভেন কারণ তিন ইন্টু তিন ইন্টু তিন করলে পাই আমরা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আচ্ছা তো এখন খেয়াল করো যে এ কিউব বাই বি কিউব যে কথা এ বাই বি হোল কিউব আসলে একই কথা তো সেই অনুযায়ী দেখো এখানে বি কিউব আছে নিচে থ্রি কিউব আছে তাহলে আমরা এটাকে কী লিখতে পারি এটাকে যদি লিখতে পারি সেটা হচ্ছে বি বাই থ্রি হোল কিউব তো এ কিউব প্লাস বি কিউব এখন আমরা বলো কী লিখতে পারবো আমাদের যে সূত্র আছে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো সেটাই লিখি এ প্লাস বি ইন্টু হচ্ছে এ স্কোয়ার দ্যাট মিনস হচ্ছে কি টু এ স্কোয়ার মাইনাস কি এ বি এ বি মানে কত টু এ ইন্টু বি বাই থ্রি প্লাস কি হবে বি স্কোয়ার দ্যাট মিনস হচ্ছে বি বাই থ্রি স্কোয়ার তো এটা আমরা পাইলাম যে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো খেয়াল করো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি টু এ প্লাস বি বাই থ্রি এটা তো আর কোনো কিছু করা যাচ্ছে না তো এখানে দেখো কি করা
x plus 4 x plus 5 এবং মাইনাস হচ্ছে 48 তো এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি তো আমরা এটা কাজ করি যে আমরা এই এখানে যে চারটা টার্ম আছে চারটাকে গুণ করে একটা টার্মে কনভার্ট করার চেষ্টা করি তো খেয়াল করো আমরা এটা কাজ করি যে এই 2 আর 5 এই যে x plus 2 আর x plus 5 কে একসাথে গুণ করে দিই আর 3 আর 4 কে একসাথে গুণ করে দিই তো দেখো কি আসে এখানে খেয়াল করো যে আমরা প্রথমে চাচ্ছি x plus 2 আর x plus 5 কে একসাথে গুণ করতে চাচ্ছি এবং গুণ করতে চাচ্ছি হচ্ছে x plus 3 আর হচ্ছে x plus 4 কে তো দেখি কি আসে এবং মাইনাস আছে 48 তো জিনিসটা আমরা লিখতে পারি কি দেখো খেয়াল করো x into x কে আসবে x square তো x into 5 কে আসবে 5x 2 into x কে আসবে 2x আর হচ্ছে 2 into 5 কত আসবে 10 আচ্ছা তো এই জিনিসটা খেয়াল করো x plus 3 আর x plus 4 এটাকে আমরা কি করতে পারি x এর সাথে x গুণ করে x square x এর সাথে 4 গুণ করে কি আসবে 4x 3 এর সাথে x গুণ করে কত আসবে 3x এবং 3 এর সাথে যদি 4 গুণ করো তাহলে কত আসবে 12 12 তাই তো এবং মাইনাস আছে হচ্ছে 48 এখন খেয়াল করো যে আমরা x square লিখলাম এবং এটা কত আসলো 7x এবং সাথে আছে কত 10 তো এরপরে খেয়াল করো কি আছে এরপর যেটা আসে সেটা হচ্ছে x square প্লাস এখানে কত আসলো 7x আর এবং এখানে কত আছে 12 প্লাস হচ্ছে 12 এবং এখানে লিখলাম হচ্ছে মাইনাস 48 তো এবার আমরা কি করতে পারি এবার খেয়াল করো যে এখানে আছে 12 এখানে আছে হচ্ছে 10 বাকি অংশটা কিন্তু সম্পূর্ণ কি একদম सेम তাই না সিমিলার না x square প্লাস 7 x square প্লাস 7 তো একটা খেয়াল করো আমরা যদি আরো একটু সিমিলার বানাতে চাই তাহলে আমরা 12 কে কি লিখতে পারি 10 প্লাস 2 লিখতে পারি অর্থাৎ দেখো খেয়াল করো যে x প্লাস 7 x প্লাস 10 আছে তো আমরা এখানে একটা কাজ করলাম যে x square প্লাস 7 x প্লাস 10 প্লাস 2 বলো তো কেন করলাম এটা এখানে প্লাস 10 প্লাস 2 কেন করলাম কারণ হচ্ছে x square প্লাস 7 x প্লাস 10 এই জিনিসটা পুরোটাই এখানে আছে তো আমরা একটা কাজ করলাম যে প্লাস 10 প্লাস 2 আকারে লিখলাম তো খেয়াল করো এখানে কি আসতে আছে মাইনাস 48 তো এবার একটা কাজ করি যে এতটুকুকে আমরা ধরে নিয়ে কোন একটা কিছু ধরে নিলাম হচ্ছে p তো লিখে দাও যে ধরি যে x square plus 7x plus 10 equals to p ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই রাশিটা দেখতে কেমন দেখায় p into কত হবে p plus 2 minus 48 এটা আমরা লিখতে পারি তো এবার দেখো p টাকে আমরা গুণ করে দিই গুণ করে দিলে কি হবে সেটা হচ্ছে p square হুম plus 2p minus 48 তো আমরা খেয়াল করো যে আমরা একটু আগে কিন্তু মিডল টার্মের অনেকগুলো অঙ্ক করেছিলাম তো মিডল টার্ম অঙ্ক করার যে সিস্টেম ছিল এখনো এখনো কিন্তু সেমই আছে তো এটা একটা মিডল টার্ম হয়ে গেছে তো 48 48 কে আমরা কিভাবে বানাতে পারি বলো যে 6 ইনটু 8 কত আসে 6 এটা কত 48 এবং 6 এবং 8 কে কি আমরা দুই এ প্রকাশ করতে পারি হ্যাঁ আমরা কিন্তু সেটা করতে পারি তো তো খেয়াল করো আমরা এটাকে কি লিখতে পারি p স্কয়ার প্লাস লেখা যায় হচ্ছে 8p মাইনাস 6p মাইনাস 48 এটা লেখা যায় তো সেটা যদি লেখা যায় আমরা এখান থেকে p কমন নেই দেখো কি থাকে p কমন নিলে থাকে হচ্ছে p 8 আচ্ছা এখান থেকে আমরা কত কমন নিতে পারি এখান থেকে মাইনাস 6 কমন নিতে পারি মাইনাস 6 কমন নিলে দেখো এটা চিহ্ন প্লাস হয়ে যাবে এবং শুধু থাকবে p এবং এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস 6 কমন নেই এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এবং 48 থেকে 6 কমন নিলে কত থাকে 8 থাকে না তো খেয়াল করো যে এখানে এইবার এখান থেকে কিছু কমন যাচ্ছে কিনা এখান থেকে কমন যাচ্ছে কত বলো p 8 কমন যাচ্ছে তো p 8 আমরা কমন নিয়ে ফেলি তো লিখলাম হচ্ছে p 8 তো এখানে কমন নিলে বলো এখান থেকে p 8 কমন নিয়ে ফেলছি থাকলো কে শুধু p এবং এখান থেকেও p 8 কমন নিয়ে নেছি থাকলো কে শুধু 6 তার আগে একটা মাইনাস আছে আচ্ছা তো আমরা এখানে आंसर লিখে দিলে আসলে হবে না তো কারণ হচ্ছে p আমরা ধরে নিছিলাম p এর মান কত ছিল সেই মানটা আমাদের বসাই দিতে হবে তো সেই মানটা আমরা বসাই দিই কত আসবে দেখো x স্কয়ার 7x 10 8 এবং এখানে কত আসবে x স্কয়ার 7x 10 minus 6 তো এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দেন আমরা आंसर লিখে দেব তো খেয়াল করো x স্কয়ার 7x আর এখানে কত আসলো 18 কারণ 10 আর 8 যোগ করলে হচ্ছে 18 এবং এখানে কত আসে x স্কয়ার 7x এবং এখানে কত থাকে ক্যালকুলেশন করে থাকে হচ্ছে 4 তো খেয়াল করো আমরা শুরু করেছিলাম হচ্ছে এরকম দিয়ে রাশি দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং আলটিমেটলি আমরা দুটো রাশি গুণফল আকারে প্রকাশ করলাম তো আসলে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলছি তো এটাই হচ্ছে आंसर